Hola amigos, soy Mía. Si acabas de llegar, hace dos años que emprendí este viaje sin límite de tiempo alrededor de Asia para llegar hasta Filipinas a bordo de mi vehículo de expedición Patrick y mi pequeña familia. Es el momento de cruzar Medio Oriente, una parte del mundo que se considera como peligrosa. Pero ¿y si te dijera que desde que he llegado aquí, cada una de las personas con las que me he cruzado me ha transmitido amor, paz y buena energía? Esta serie de vídeos va a cambiar la opinión que tienes sobre Irak. Y si no quieres perderte esta o las próximas aventuras, no olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. Okay. <risa> Buenos días, chicos. Bueno, mi viaje por Irak está siendo completamente improvisado y desde que hemos llegado ha sido eh, impresionantemente una locura. Locura en sentido positivo porque cada día Conocemos a alguien, encontramos a alguien, nos pasa algo y al final la gente nos organiza nuestros días. Aquí estamos, Nadine y yo. Nadine, ¿quieres decir hola a mis amigos de YouTube? Hola. Son las 8 de la mañana. Ayer nos acostamos súper tarde porque fuimos a un barrio alternativo aquí en la ciudad de Erbil, donde nos estamos quedando desde hace una semana. Y uh, hace un par de días me contactaron uh, por Instagram la radio número uno de Erbil. Y yo al principio estaba un poco eh, que no sabía que si sí, venir o no venir, porque tenían ganas de hablar conmigo. Ayer por la noche me volvieron a escribir y acepté venir a hablar con ellos. Eh, su programa es por la mañana y acaba a las 9, así que nos estamos dirigiendo hacia la, el puesto de radio, no sé cómo se llama, y vamos a tener una entrevista con ellos. Eh, Estoy emocionada, la verdad, porque primero voy a hacer una entrevista con una radio en Irak. Segundo, eh, nunca he estado en un plató de radio. No sé si, si se dice plató, un estudio de radio. Así que estoy muy emocionada, primero, porque voy a ver un estudio de radio que me hace muchísima ilusión. Segundo, porque es en Irak. Y tercero, porque me van a hacer una entrevista. Estoy muy contenta. Ayer me dieron un batch de media, hoy me hacen una entrevista con la radio. Empiezas. High level, guys. High level, guys. Así que, wow, estoy un poco nerviosa y todo porque supongo que será en inglés y bueno, ya os cuento siempre que mi inglés es un poco una basurilla. ¿Vas a preguntarme todos los dos segundos qué? No, no te voy a preguntar nada. Espero, porque no se puede, es la radio. La radio. No se puede hacer eso. Pero bueno, espero que todo salga bien, espero que sean simpáticos, seguro que son simpáticos porque de verdad, eh, como acabo de empezar el vídeo, no os lo he dicho, pero de verdad que la gente aquí, <risa> o sea, es increíble. Puedo decir que en una semana hemos conocido a mitad de la ciudad, nos han invitado a comer, cuando nos hemos ido a comprar algo nos han dejado pagar, eh, nos han invitado a una boda sin conocernos, <risa> en fin, que nos han pasado un montón de cosas, que es, hoy va a ser nuestro último día en la ciudad de Erbil, así que bueno, espero que podáis disfrutar con nosotros este último día, improvisado como siempre. <risa> y bueno, creo que ya estoy viendo la radio ahí delante mía. Mirad qué sitio bonito, ¿eh? La antena de la radio. Bueno, pues hemos entrado. Estamos siguiendo un chico que hemos encontrado a la puerta que nos va a acompañar. ¡Guau, wow, qué bonito esto! Que nos va a acompañar hasta el sitio porque no tenemos ni idea de dónde es. Y el chico de la puerta no habla inglés. ¡Guau! Wow. Mirad. Estoy emocionada. Hi guys. Hi. How are you? Good morning. Um, nice to meet you. Nice to meet you Hi. Too. Hi. Nice to meet you guys. Have a seat here. Please. Okay, perfect. Uh, I mean, how are you doing? Good morning. Good morning, guys. Good morning, Mia. How are you doing? Hello, guys. How are you? I'm good. I'm good, Mia. <laughs> Welcome to Kurdistan. Thank you so much. Welcome. Uh, you, you. By the way, you're all over TikTok. <laughs> I just, I just want to say, like, we're in the presence of TikTok fame. I just want to say that. <laughs> so, um, we were just talking to her before the show. So, um. Me, of course, she's just going to introduce herself in a bit and tell you uh, we're gonna know all about her. But the way we discovered Mia was we saw TikTok and I think it was like things you can do in Kurdistan. And I saw, I was like, hey, hey, I haven't seen this in Kurdistan. Like, she's not even from here and she knows more <laughs> places than me. So I was like, we gotta get her in the show and we gotta know uh, more about her. So, good morning, Mia. How are you doing? Tell us a little bit fine. about yourself. I'm so fine. And so, thank you to be here today to speak with you guys. And thank you to everyone here in Kurdistan because the support that the people is giving to me is absolutely crazy. I didn't expect this at all. 
Really? No, at all. I mean, I don't know here, you know, but... What did you think? You're gonna come with your hair and your van <laughs> and everyone's gonna be like, who's this? No, who? Bueno, pues acabamos de terminar la entrevista. Me ha encantado la sensación de estar aquí. Ha sido genial. Estos chicos son unos máquinas. Tienen una energía que venía dormida y me han despertado así. La entrevista está colgada en internet y os voy a dejar el link en la descripción por si queréis escucharla. Ha sido toda en inglés. Maravillosa. I want to ask you, what's your name? Marianne. Marianne. My real name is Marianne. Nice to meet you. But it's M on the thank radio. you so much. Thank I, you guys. You guys were amazing. Yeah, thank you. Yeah, you follow too. them on everything. <laughs> <laughs> If they're watching the video, they're following you. <laughs> not really, not maybe not. And your name? Uh, my name is Mivan. Mivan. You want to say something to my friends? Um, He's famous. You're following the right people, by the way. Ah, you are famous in TikTok? Maybe a little bit. I will let your account here in the description, then the people can follow you. It's just me that. What are you doing in TikTok? I talk about social issues and issues that we have in our society. So women's rights, human rights, LGBTQ rights, that's oh, why. Nice. I, I will follow by the yeah, way. Yeah. <laughs> ¿Cómo ha estado mi inglés? ¿Me he pasado la prueba? Así es. He dicho algo que no tenía una, que haber dicho. Una siete. ¿Un siete solo? Sí, un siete. Qué vergüenza. Wow. Un poquito más necesitas. Un siete es bueno. <laughs> Bueno chicos, pues hemos venido con mi van hasta el centro de la ciudad después de esta super entrevista porque la verdad que hemos hecho muy buenas migas con él y estamos hablando de cosas muy interesantes, nos está hablando mucho sobre la cultura de Kurdistán, es para allá y hemos decidido que vamos a ir a desayunar todos juntos y así nos sigue contando cosas porque la verdad es que es muy interesante saber más sobre la cultura de este lugar y qué mejor que por las manos de un local, que sobre todo lo mejor, la mejor parte de todo es que habla un inglés que vamos, a veces eh, ni le entiendo de lo bien que habla. Así que vamos a ir a tomar un desayuno en un lugar que dicen que es uno de los más famosos aquí para desayunar. Estamos en el bazar donde vinimos el otro día y nada, deseando ver este desayuno porque la verdad que hay Ayer eh, me quedé con hambre en la cena y hoy no puedo esperar para comer algo más. Vamos a probar el verdadero café kurdo que nos ha estado contando mi van. I don't know the name of the coffee. Kazwan. Kazwan. Así es como se llama el café y nos ha estado contando que viene hecho con los granos que los kurdos usan para eh, jugar y contar cuando rezan, los que rezan, porque no todo el mundo reza. Entonces voy a probar esto. It's like coffee with milk. It's like chocolate. Oh yeah, like chocolate with milk. It tastes like chocolate. It's so good. Wow. Oh, me gusta mucho de esta cosa. When we're kids, they give us formula milk. They don't give us real milk. And then when we grow up, we drink someone else's milk. No diría que es café. Es que está. Me encanta. This is a breakfast. This it's not a joke. Normal breakfast for us. It's, yeah, it's, come it's, on. It's normal. Tell me that you eat this every morning. <risa> bueno, eh, el desayuno estaba delicioso. Nadine y yo creo que hemos acabado, pero mirar, aquí se ve quién es el curdo que va a acabarse todo, que me lo ha dicho que se lo acaba y se lo va a acabar. Thank you so much. I hope we will meet again. Yeah, we will. A we will. If you come to Asia, think, uh, we'll send you a think of us. If you get to Asia, we, will get we are gonna get there. Yeah, we'll get Inshallah. 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 See you guys. Take Bye. Care. Thank you. Qué majo. Sí, muy bueno. Qué bien me ha caído. La verdad es que cada vez que encontramos una persona y entablamos conversación con ellos, de verdad, y como siempre, no nos han dejado pagar. Así que no puedo deciros cuánto se ha costado el desayuno porque eh, no lo sabemos. Pero vamos, que aquí tenemos desayuno, comida y cena, porque mira todo lo que ha quedado. Bueno, se la ha comido casi todo, ¿eh? Pero así. La verdad es que tengo que decir que caminar en la ciudad de Erbil es bastante tranquilo. Que si todo el mundo me pregunta si me siento segura aquí como chica, tengo que decir que la verdad he caminado hasta de noche con la cámara en la mano y no he sentido ningún tipo de miedo, no he sentido ningún típico, tipo de agresión, que muchas veces voy enseñando los brazos y los hombros, cosa que aquí no están acostumbrados a ver y que me han prevenido muchas, muchas veces que eh, me iban a, a mirar con ojos de león 
Y tengo que decir que yo como europea, ¿vale? como española que soy, eh, me he sentido mucho más acosada por hombres en Europa y sobre todo bueno, en España, que es mi país, porque aquí es verdad que te miran, a ver, no os voy a engañar, a mí me miran mogollón. También me miran mogollón porque, bueno, estoy llena de tatus, tengo rastas, tengo las orejas dilatadas, tengo los piercings en la nariz, tengo el piercing este que se cada vez que sonrío y sonrío todo el tiempo. Entonces, a ver, ¿que encuentro normal que me miren? Sí, lógicamente, estoy segura que han visto muy pocas chicas como yo, si han visto alguna y si no ha sido en la tele. Pero que me miren con ojos de león, no lo siento. Y hay veces que, a ver, Nadine va muchas veces conmigo, pero hay veces que también camino sola y no siento esa opresión de que me están mirando con ojos eh, acosadores. O sea, para nada, de hecho. Así que si me siento segura como mujer aquí, sí, me siento segura. Que me siento eh, segura como ciudadana, como persona en general, evitando la di disfunción entre hombres y mujeres. Sí, me siento segura. No encuentro para nada que sea un uh, lugar inseguro o por lo menos esta ciudad. Nos hemos metido eh, por barrios que de verdad no me hubiera metido ni en España. Hemos caminado por todas partes, voy con la cámara en la mano. Eh, lo único, la, las únicas personas que se me acercan son para pedirme fotos o decirme que me conocen de TikTok o de YouTube. Gente muy agradable. Eh, Diciéndome bienvenidos, bienvenidos a Kurdistán, bienvenidos a mi país, bienvenidos a Irak, gracias por venir, o para invitarnos a cualquier cosa. La verdad es que la gente es muy agradable y como os digo, no siento ningún miedo de estar aquí. Incluso si me preguntaran si recomendaría eh, Kurdistán eh, para viajar sola como mujer, lo aconsejaría 100%. Porque de verdad, aparte de ser una, una parte de Irak, es muy abierta mentalmente, siento que no hay esa opresión hacia las mujeres con el, la vestimenta. Así que pienso que es bastante abierto en ese sentido. Me habéis visto que he estado en bikini y bueno, no ha pasado nada. Tampoco sentí eh, la mirada acosadora de la gente en ese momento. Este es el sitio que os quería enseñar. Me parece importante enseñaros esto, aunque solo veáis las ruinas de un minarete, porque esta mezquita es la que dicen que es la mezquita que era más bonita en todo Irak. A día de hoy la mezquita está completamente destruida y solo queda el minarete o parte de él. Es el único minarete que tiene una base octogonal y había inscripciones en todas las puertas, pero a día de hoy están también destruidas. Que hay escaleras que suben y bajan. La gente que sube no ve a los que bajan. O sea que dentro tiene que ser muy amplio para tener doble sentido en las escaleras. Este minarete está dentro de un parque de los pocos que hay en Erbil. De hecho, solo hay dos. Este que es más chiquitito y ahora uno más grande que es el que voy a enseñaros ahora. Me encanta porque pese a que haga muchísimo calor, como os digo en todos los vídeos porque estamos en pleno verano, Aquí en los parques está todo muy verde y la verdad que hace más fresquito y se agradece mucho. Nosotros hemos tenido la mala suerte de que al lado de donde estamos viviendo, aquí en Erbil, no tenemos parque. O sea que sacar a los perros en un sitio como este, para mí hoy sería un lujazo la verdad. Y es algo que sí que he hecho de menos, que ya llevamos una semana aquí en la ciudad, he hecho de menos la naturaleza. Y estar en el parque respirando aire puro, la verdad que me da mucho gusto. He dicho que este parque era el pequeño, pero que al final llevamos andando 10 minutos y todavía no vemos el final. La verdad es que no hay mucha gente porque supongo que es por el calor. O sea, algo que me he dado cuenta es que aquí casi toda la gente sale cuando es el sunset porque, eh, bueno, pues pienso que a un local no le apetece estar sufriendo este calor, que nosotros como somos turistas pues nos importa menos. Aquí hay una réplica en miniatura de, de minarete que hemos visto antes y esta es la ciudadela también en réplica en miniatura, mirad. Está muy bien hecha. Wow, mira lo que veis. Ah, y lo que no me esperaba para nada es que tenemos ahí lo que yo diría que es la Torre Eiffel. O parece la Torre Eiffel, ¿no? No sé, quizás no lo sea. El parque es muy bonito, 
Como ves, hay algunos rascacielos ahí detrás. No hemos ido a la zona donde están los edificios eh, de rascacielos, pero hay una zona que aquí en Erbil, en el norte, que está llena de rascacielos. No hemos ido porque la verdad eh, que nos han dicho que es eh, mejor ir por la noche porque está todo iluminado. Y ayer, como fuimos a visitar eh, la zona alternativa, pues no nos dio tiempo. No sé si esta noche nos dará tiempo, pero si no nos da tiempo, pues mirarlo en internet. Se llama Empire World y es el lugar donde están los rascacielos aquí en Erbil. ¿Tenemos que salir? Mirad, hay hasta un teleférico que, bueno, ahora no está funcionando, pero hay un teleférico dentro del parque. Creo que te lleva de un parque al otro, pero como os digo, ahora no está funcionando, así que no sé si es que está completamente out of service o solo ahora porque no hay ni el tato en el parque. Ahora estamos en el parque de Sami Abdul Rahman, que está muy grande, parece como el Central Park en New York. Se parece mucho a un parque cualquiera en el resto de Europa. Tenéis un montón de actividades para los niños, hay uno aquí, hay uno allí, hay bueno, columpios que no están, el sube y baja típico de nuestra época, pero sobre todo mucha vegetación. Los chorritos de agua con los que nos hemos refrescado, por eso está tan verde, porque la verdad lo cuidan bastante. Está todo bastante limpio y muy verde. Hay sistemas de riego por todas partes, por eso está tan verdecito, porque si no con este calor estaría todo seco. Y la verdad es que es sorprendente porque llevamos andando ya, pues no sé cuánto, 15 minutos. Uh -huh. Y se ve que es mucho más grande que el, el otro en el que está, hemos estado. Hemos venido aquí eh, desde el otro parque en taxi porque hemos comenzado a caminar y el gps nos ponía que por 750 metros íbamos a hacer una hora y 20 no sabemos exactamente si es porque había algún tipo de puente que era no peatonal y no podíamos pasar por él pero en taxi hemos tardado unos 10 minutos de un parque a otro y nos ha costado 2000 dinares que son alrededor de 1,50 euros el precio de los taxis ya veis que pues no es muy elevado ya os lo dije en el otro vídeo lo importante es que negociéis los precios. Mirad, aquí hasta hay un gimnasio. Venga, Nadine, ponte a hacer un poco de esporto. No, no creo que eso es para eso, ¿eh? Venga, vamos, trabaja los jambres. Está caliente. Ahora entendéis por qué nadie es tan delgado, porque ese es el máximo deporte que hace en su día. Nos hemos aventurado a cruzar el parque, pero no sabemos ni cuánto vamos a tardar en cruzarlo, que igual tardamos siete horas. A mí se me asemeja un poco al retiro de Madrid. No sé si habéis estado, que por cierto, si no habéis estado nunca, os recomiendo mucho ir a Madrid y visitar el retiro, que es muy bonito. Hemos visto que hay varios estanques, llevamos un rato buscándoles, pero es que es tan grande que no logramos encontrar ni la mitad de las cosas que hay. ¿Qué hemos visto? Hay un estanque... Ahí hay una librería, una librería coreana. Hay eh, un busto de Mahmata Gandhi. Hay de Gandhi, un busto de Gandhi. Hay parques infantiles. Hay un sitio de pesca. Bueno, no sé, hay un montón de cosas, pero que no hemos encontrado ni la mitad porque es muy grande, o sea, muy grande. He conseguido salir del parque después de haber andado como 45 minutos, estamos secos, pero vamos de camino al centro, vamos a ir al Gran Bazar porque hoy voy a intentar probarme un vestido típico kurdo, a ver si lo consigo, pero bueno, eso ya os lo enseñaré en el próximo vídeo, así que chicos, si os ha gustado el vídeo, si queréis darme amor, si disfrutáis con mis episodios, dadle al botón de like que es gratis. Y siempre me podéis dejar un comentario para decirme qué pensáis, si queréis que haga cosas diferentes. Y sobre todo, no olvidéis de suscribiros porque... Hoy estamos en Erbil, pero mañana seguro vamos a estar en otro sitio. Bueno, seguro que en el próximo vídeo seguiremos aquí, así que eh, será pasado mañana, ¿vale? Así que, ¡hasta luego!